ভোটের লড়াই শেষ মুহূর্তে মরিয়া প্রার্থীরা শীত উপেক্ষা করে হাজির জনতার কাতারে নিশ্চয়তা চান কেন্দ্রে উপস্থিতির নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে সেনাবাহিনী বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাসের জবাব সাত জানুয়ারির ভোটের মাধ্যমে দিতে হবে ছয় জেলায় জনসভায় ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বললেন আওয়ামী লীগ সভাপতি সহিংসতা মুক্ত নির্বাচনের আহ্বান আদালত বর্জনের কারণে মির্জা ফখরুলের জামিন শুনানিতে অংশ নিলেন না বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা ভোটের দিন কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি বরিশালে জড়ালো সংঘর্ষে রাজপথে আগুন সন্ত্রাসে দগ্ধ নিহতদের স্বজনরা বেগম জিয়া ও তারেকের নির্দেশেই দুই হাজার সাল থেকে চলছে নিঃশংসতা রাজনীতির নামে মানুষ হত্যার বিচার দাবি এবং খাতনা করাতে এসে মৃত্যুর মুখে পাঁচ বছরের শিশু রাজধানীর বাড্ডা ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছে আমি মাহাদ ইসলাম ধ্রুব ভোটের লড়াইয়ের বাকি আর মাত্র দুদিন শেষ মুহূর্তে নির্বাচনের মাঠ নিজের পক্ষে রাখতে মরিয়া প্রার্থীরা শীত উপেক্ষা করে ছুটছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে করছেন ভোটারের মন জয়ের চেষ্টা শেষ মুহূর্তে ভোটের মাঠ যার পক্ষে থাকবে তারই সম্ভাবনা জয়ের মালা পড়ার তাই তো কুয়াশা ভেজা শীতের সকাল থেকেই জনতার কাতারে সামিল প্রার্থীরা ভোরে শীতের আরমোড়া ভেঙে নির্বাচনী মাঠে নেমে পড়েন দাপুটি ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান রাজনীতির মাঠেও সেরা হবার লড়াইয়ে জয়ী হতে কোনো কমতি রাখতে চান না তিনি আজকে যেমন কষ্ট করে দাঁড়াইছিলেন ওই দিনও লাইনে দাঁড়ায় কষ্ট করে সবাই ভোটটা দিবেন নৌকা মার্কায় এদিকে সাকিবের জনপ্রিয়তার সঙ্গে নিজের ইমেজ যোগ করে দ্বিগুণ শক্তিতে মাঠ দখলে মরিয়া ফরিদপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামিম হক বিশ্বসেরা ক্রিকেটার ছাতখোলা মাইক্রোবাসের বহরে নৌকার পক্ষে লিপলেট বিতরণ করেন শরীরটা অনুকূলে নেই তবু থেমে থাকার পাত্র নন আরেক লড়াকু মাশরাফি বিন মর্তুজা ভোটের মাঠে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে নড়াইল দুই আসনের পথে প্রান্তরে দিন রাত ছুটে চলা তার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আর নিজের লেখা গান গেয়ে ভোটের প্রচারণা জমিয়ে রাখছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম মানিকগঞ্জ দুই আসনে পথসভা ও হেঁটে হেঁটে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টায় ব্যস্ত তাদা যে যাকেই পছন্দ করুক না কেন সাত জানুয়ারি ভোট উৎসবে সবাইকে সামিল হবার আহ্বান জানান নৌকা লাঙল ইগল ট্রাক সহ অন্যান্য প্রতীকের কান্ডারীরা তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ পথসভা উঠান বৈঠক পোস্টার আর মিছিল স্লোগানে জমে উঠেছে ঢাকার নির্বাচনী প্রচারণা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে প্রার্থীরা প্রতিটি এলাকায় ভোটের প্রচারণা রূপ নিয়েছে উৎসবের আমেজে নেতাকর্মীদের স্লোগান সাইকেলে কিংবা রিকশার মাইকে চড়েছে ভোটের উত্তাপ বাদজাইনী পাড়া মহল্লার অলিগলি রাস্তার দুপাশের সাজসজ্জায় শোভা পাচ্ছে প্রার্থীদের ব্যানার পোস্টার এমন পরিবেশে ভোটারদের মন জয়ে বুধবার সকাল সকাল নেতাকর্মীদের নিয়ে প্রচারণায় নামেন ঢাকা নয় আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী আহমদবাগ জান্নাতবাগ উত্তর মুগদাপাড়া সহ নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণসংযোগ চালান এলাকার উন্নয়নে দেন নানা প্রতিশ্রুতি তারা জানতে চায় যে যারা তাদের জনপ্রতিনিধি হবে তাদের প্রতি তারা আস্থা রাখতে পারে কিনা তাদের প্রতি তাদের বিশ্বাসের জায়গাটা কতটুকু শক্ত এটাই হচ্ছে আমার মনে মূল বিষয় এবং সেটা আমরা পাচ্ছি ভালো সারা পাচ্ছি ঢাকা চার আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় দিনভর ব্যস্ত সময় পার করেন নৌকার কান্ডারি অ্যাডভোকেট সঞ্জি দেখানম গণসংযোগ করেন শ্যামপুরের বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বারবার জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে বারবার দিয়েছে আমি তাদের পরীক্ষিত বন্ধু আমি মানুষের মঙ্গলে কাজ করেছি সাত তারিখে অবশ্যই আমি বলবো জনগণ নৌকার পক্ষে অবস্থান নেবে এদিকে বিকেলে পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন ঢাকা ছয় আসনের নৌকার কান্ডারি সাইফ খোকন 
দিন গড়িয়ে রাতেও চলে প্রচারণা জিনজিরাই গণসংযোগ করেন ঢাকা তিন আসনের নৌকার মাঝি নসরুল হামিদ বিপু এরপর দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় অংশ নেন যখন দেখবে যে সাত তারিখে লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসছে নির্বাচন নির্বাচন অংশন করছে তখন তারা বুঝতে পারবে যে কি ভুল তারা করলো এদিকে ঢাকা সাতের আওয়ামী লীগের প্রার্থী সোলাইমান সেলিম চষে বেড়ান নিজ নির্বাচনী এলাকার ইমামগঞ্জ চকবাজার ও এর আশপাশের অলিগলি এ সময় গ্যাস ও জলাবদ্ধতা সহ নানা সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা দিয়ে ভোটারদের কাছে নৌকায় ভোট চান তিনি আবারও ভয়াল রূপে ফিরে আসা বিএনপি জামাতের দুর্বৃত্তায়নের জবাব সাত জানুয়ারি ভোটের মাধ্যমে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বুধবার বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে পাঁচটি জেলা ও একটি উপজেলার নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচারণায় হাতে সময় যখন আর মাত্র দুই দিন তৃণমূলের মানুষের কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বুধবার বিকেলে একযুগে দেশের পাঁচ জেলা রাজশাহী টাঙ্গাইল কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া গাইবান্ধার পাশাপাশি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন আওয়ামী লীগ সভাপতি সূচনা বক্তব্যে নির্বাচন ঠেকাতে বিভিন্ন সহিংস কর্মসূচির প্রসঙ্গ টানেন শেখ হাসিনা ভয়াল রূপে ফেরা বিএনপি জামায়াতের দুর্বৃত্তায়নের জবাব বেলাটি দিতে আহ্বান জানান দেশবাসীর প্রতি দু সালে চোদ্দ সালে যেমন করেছে ঠিক বর্তমান নির্বাচনের আগে তারা সেই তাদের সেই ভয়াল রূপ নিয়ে আবার মানুষের সামনে হাজির এদের এই দুর্বৃত্ত পরায়ণতার জবাব দিতে হবে আপনাদের বাংলাদেশের মানুষকে আপনারা নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে এর জবাব দেবেন এবং উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত রাখবেন দলের সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা এবারের নির্বাচনে কেউ যেন সংঘাতে না জড়ান ভোটের তিন দিন আগে সে বিষয়েও সতর্ক করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি পছন্দ মতো ভোট দেবেন কিন্তু কোনো রকম গণ্ডগোল আমি চাই না কারণ মনে রাখতে হবে যে এই নির্বাচনটা বাংলাদেশের জন্য একান্ত ভাবে জরুরি কারণ বাংলাদেশ নিয়ে তো অনেক রকম খেলা অনেকে খেলতে চায় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের জোর প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে শেখ হাসিনার প্রত্যাশা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে থাকবে এবারের ভোট আমরা সফল হব জনতার জয় হবে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে মাঠে নেমেছে সশস্ত্র বাহিনী বাষট্টি জেলায় ভোটের পরের তিন দিন পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করবে সেনাবাহিনী এছাড়া উপকূলীয় ভোলা ও বরগুনা সহ ছয় জেলায় মোতায়ন করা হয়েছে নৌবাহিনী সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকায় কাজ শুরু করেছেন বাহিনীর সদস্যরা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অভাব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন তারই অংশ হিসেবে বুধবার সকাল থেকেই সারা দেশের মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত কাজ করবে বাহিনীটি সকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে একে একে নির্বাচনী এলাকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায় সেনাবাহিনীর একাধিক টিম র্যাব পুলিশ বিজিবির সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবেন তারা তবে দূরবর্তী জেলাগুলোতে রাতেই যাত্রা শুরু করে সেনাবাহিনী সকাল থেকেই টহল দিতে দেখা যায় দেশের বিভিন্ন জেলায় সকালে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় সেনা সদস্যদের টহল দিতে দেখা যায় এছাড়া মৌলভীবাজার ফেনী সহ বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন হয়েছে সেনাবাহিনী তবে উপকূলবর্তী দুই জেলা ভোলা ও বরগুনায় মোতায়েন করা হয়েছে নৌবাহিনী এছাড়া আরও চারটি জেলায় মাঠে থাকবে নৌসেনারা বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য বরগুনায় সকাল দশটা থেকে বিভিন্ন সড়কে গাড়ি বহন নিয়ে সাইরেন বাজিয়ে টহল দিতে দেখা যায় নৌসেনাদের তারা ভোট কেন্দ্রে চারিদিকে সবসময় তাদের নজরদারি থাকবে বিশেষ করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নেতৃত্বে তাদের বিভিন্ন টহল থাকবে তারা সেইগুলোতে যাবেন সেখানে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় হলে এদিকে মোংলায় দুর্গম এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে কোস্টগার্ড নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করতে সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ র্যাব বিজিবি ও আনসার মোতায়েন করা হয়েছে হাসান সময় সংবাদ ঢাকা সাত জানুয়ারি নির্বাচনে বড় ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা নেই বলে জানালেন ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
নির্বাচনের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রিন্সিপাল অফিসার আইজিপি র‍্যাব আনসার ও বিজিপির মহাপরিচালকের সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকে সব তথ্য দেন ইসি সচিব বুধবার সন্ধ্যা 7টা থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত দের ঘন্টা ব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে নির্বাচনের দিন বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা ঠেকাতে এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশনা দেয় কমিশন ইসির পক্ষে সিইসি সহ চারজন কমিশনার অংশ নেন বৈঠকে তারা এখন পর্যন্ত নির্বাচনে বড় ধরনের কোনো আশঙ্কা করছেন না তবে যেহেতু একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন এজন্য তারা প্রত্যেকই তাদের নিজ নিজ যে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক সেটাকে তার আরো সক্রিয় রাখবে সশস্ত্র বাহিনী মাঠে নেমেছে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সুতরাং যেখানে আনসিওগুলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটবে বেসামরিক প্রশাসন যেখানে মনে করবে সেখানে তাদেরকে ব্যবহার করবে আদালত বর্জন কর্মসূচির কারণে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন শুনানিতেও অংশ নিলেন না বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা এতে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় জামিন শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়েছে নাশকতার মামলায় 29 অক্টোবর থেকে কারাগারে বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দীর্ঘ সময় পর এক মামলা জামিন শুনানির জন্য আদালতে উঠলেও দলটির আইনজীবীদের আদালত বর্জন কর্মসূচির কারণে শুনানি পিছিয়েছে এক সপ্তাহ মির্জা ফখরুলের আইনজীবীরাই শুনানি পেছানোর আবেদনটি করেন এই সময় দলটির আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে আদালত প্রশ্ন করেন তখন এত তারা দেখালেন এখন নেই কেন এদিকে নির্বাচন বাতিল ও বিচারের নামে হয়রানি বন্ধের দাবিতে বিএনপি ও সমমনা দলের আইনজীবীদের তৃতীয় দিনের আদালত বর্জন সমিতির প্রবেশপথে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা সেই সঙ্গে নির্বাচন বর্জনের লিফলেটও বিতরণ করা হয় দলটির আইনজীবীদের দাবি তাদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন অনেক বিচারপতি ও সাধারণ আইনজীবীরাও অনেক বিচারপতি আমাদের এই জনমুখী দাবির প্রতি সমর্থন করে তারা আদালত করছেন না আদালতকে তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে এদিন আইনজীবী সমিতির প্যাড ব্যবহার করে আদালত বর্জনে চিঠি দেয় বিএনপির আইনজীবীদের উপর ক্ষুব্ধ হন আপিল বিভাগ চিঠি দেয়া দুই আইনজীবীকে 11 জানুয়ারি তলব করা হয়েছে কর্মসূচির নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অভিযোগ করেছেন বার সম্পাদক বারের পরিবেশ বিঘ্নিত করছে সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা হানি করছে আরেক দিকে তারাদের তাদের কিছু লোক আবার আদালতেও যাচ্ছে বিএনপির আইনজীবীদের আদালত বর্জন কর্মসূচি চলবে ভোটের দিন 7 জানুয়ারি পর্যন্ত আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা 7 জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন করে আবারো 5 বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন আওয়ামী লীগের এবার আর পূরণ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা ভোট বর্জনের লক্ষ্যে নির্বাচনের দিন দল কঠোর কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেন বলে জানান নেতারা নির্বাচনের বাকি আর তিন দিন প্রচারণা যখন জমে উঠেছে ঠিক তখন ভোট বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিনিয়তই গণসংযোগ করে যাচ্ছে বিরোধী দলগুলো অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে নবম দিনের মতো নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো নগরের মতিঝিল এলাকায় প্রচারপত্র বিলি করে গণসংযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এছাড়া হাতিরপুর এলাকায় ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে লিফলেট বিতরণ করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল এদিকে খিলখেত এলাকায় মহিলা দলের লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নালাবদ্দিন ফারুক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন একতরফা নির্বাচন বর্জনে 7 জানুয়ারি কঠোর কর্মসূচি ডাক দেওয়া হবে আমরা মনে করি এখনো সময় আছে নির্বাচন বন্ধ করুন সকল দলের অংশগণে একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন আগামী শনি রবি শুক্র শনি রবি আমাদের কঠোর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সেই কৌশল আপনারা আজ থেকে পরে জানতে পারবেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কৃষক দলের ভোট বর্জনের গণসংযোগে যোগ দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান এই সময় তিনি বলেন আন্তর্জাতিক মহল 7 জানুয়ারির নির্বাচন প্রহসন হিসেবে দেখছে এবার আর একতরফা নির্বাচন করে সরকার পার পাবে না এই সরকারকে বুঝতে হবে 2024 সাল 2014 সাল নয় সরকার যদি মনে করে থাকে একটি ভুয়া ধাপ্পাবাজির ভোট করে তারা তাদের 
ক্ষমতা আবার পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিত করে নেবে এটা কোনোদিন হবে না এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে লিফলেট বিতরণ করে গণসংযোগ মিছিল ও সমাবেশ করেছে সরকার পতনের যুগপথ আন্দোলনের শরিকরা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা যেকোনো মূল্যে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় আওয়ামী লীগ তবে বিএনপি ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বুধবার দুপুরে ধানমন্ডিতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বিএনপির ষড়যন্ত্র রুখতে সতর্ক অবস্থানে থাকবে দলের নেতাকর্মীরা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব প্রক্রিয়া একে একে শেষ হয়েছে প্রার্থীরাও ব্যস্ত প্রচারণায় অন্যদিকে ভোটের মাঠে লিফলেট বিতরণ করে নির্বাচন বিরোধী প্রচারণায় ব্যস্ত বিএনপি চার জানুয়ারি লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির শেষে দলটি সহিংসতা করার ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন তিনি তারা এখন আন্দোলনে ব্যর্থ লিফলেট বিতরণ করছে তাদের নাশকতার কর্মসূচি জনগণ অগ্রাহ্য করছে যে কোনো মূল্যে আওয়ামী লীগ অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হবে ভাবলে বিএনপি বোকার স্বর্গে বাস করছে তারা যতই আইন আইনগতভাবে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে ততই সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনে বিশ্বের যোগ্যতা এটা দৃশ্যমান সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক ঠকানোর মামলায় ড ইউনুসের সাজা নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রাখেন গাজায় মানবতা বিপর্যয়ে সংস্থাটি চুপ থাকে কেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তো একটা কথাও বলেনি সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা ভোট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে জনগণ বিএনপির সঙ্গে নেই মানুষ শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও নৌকার সঙ্গে আছে বুধবার বিকেলে কেরানীগঞ্জের রাস্তায় নির্বাচনী মত বিনিময় সভায় এমন মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীয় সদস্য ও ঢাকা দুই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বিএনপি ভোট বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করছে অভিযোগ করে তিনি বলেন বিএনপি ভোটারদের নয় বিশ্বাস করে বিদেশি শক্তিকে এদিকে কেরানীগঞ্জের হজরতপুরে ঢাকা দুই আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে জনসংযোগ করেন তার সহধর্মিনী তাইবা ইসলাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত নারী ভোটারদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি ক্ষমতায় আসার জন্য ভোটারের দরকার নেই এদের ভোটারের কাছে ক্ষমতায় আসার জন্য দেয় না আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করতে চায় আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাকে পণ্ড করতে চায় এবং নির্বাচনকে বাঞ্চাল করতে চায় আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ভোট দিয়ে যে জনগণ আমাদের সাথে আছে ওদের সাথে নাই আজকে যে অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের বাজার মূল্য দ্রব্য মূল্য সব মিলে যে অবস্থা আমাদের এই অবস্থা থেকে একমাত্র শেখ হাসিনা তাদের পরিবর্তন সম্ভব আর কারো দ্বারা করতে এই বিশ্বাসটা মানুষের আছে তাই বিএনপি যতই আন্দোলন ডাকুক না কেন যতই আন্দোলন করুক বিএনপির এই আন্দোলনের সাথে জনগণ সম্পৃক্ত হয় না ভোটের তিন দিন আগেই পোস্টাল ব্যালট পেপারে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বুধবার সকালে বঙ্গভবনে শ্রী ডক্টর রেবেকা সুলতানাকে সঙ্গে নিয়ে বিধি অনুযায়ী গোপন কক্ষে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি সব ঠিক থাকলে আর মাত্র তিন দিন পরেই ভোট হবে দেশে যে নির্বাচনে দেশবাসী বেছে নেবেন কারা আসবেন দেশের আগামী পাঁচ বছরের নেতৃত্বে ভোটের তিন দিন বাকি থাকলেও আর দশজনের মতো কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই রাষ্ট্রপতির তাই নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী বঙ্গভবন থেকেই পোস্টাল ব্যালটে নিজের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বুধবার বেলা বারোটায় বঙ্গভবনে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত গোপন কক্ষে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এ সময় ফার্স্ট লেডি ড রেবেকা সুলতানাও তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভোট দেয়া শেষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে কথা বলেন তিনি আমি পোস্টাল ব্যালটের সুযোগ দিয়েছি 
কেন তিনি পাবনায় না গিয়ে বঙ্গভবন থেকেই ভোট দিলেন সেই ব্যাখ্যাও দেন রাষ্ট্রপ্রধান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়ে জরুরি এই পরিস্থিতিতে তিনি বিধি মেনেই সব করছেন জানান মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আমি যদি এখন এই মুহূর্তে বঙ্গভবন থেকে বের হয়ে ওখানে যাই আমার নিরাপত্তার কারণেই শুধু আমার ভোট কেন্দ্রটি সহ পাবনা জেলাতেই একটা এমন অবস্থায় পড়বে আমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে সাধারণ মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে একটু বাধার সম্মুখীন হবে যেটা আমার সচেতন বুদ্ধি বলে উচিত হবে না যখন আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ভোটের দায়িত্ব পালনরত আছেন মাঠে ময়দানে তখন আমার বঙ্গভবন ত্যাগ করা সমুচিত হবে না সাত তারিখের ভোটে দেশবাসীকে স্বচ্ছন্দে নির্বিঘ্নে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আশা করি দেশের মানুষ এই ভোট উৎসবে তারা নিজেরা গ্রহণ করবে অংশগ্রহণ করবে নির্বাচনী বিধিমাফিক এই পোস্টাল ব্যালট সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে গোপনীয়তার সঙ্গে সংরক্ষিত থাকবে সাত জানুয়ারি ভোট শেষ হলে ফল ঘোষণার সময় এই ভোটটিও মূল হিসেবে যোগ করার বিধান রয়েছে রাষ্ট্রে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা আগুন সন্ত্রাসে দগ্ধ নিহতদের স্বজনরা রাজপথে নেমে জানালেন প্রতিবাদ বললেন বেগম জিয়া ও তারকের নির্দেশে দুই হাজার তেরো সাল থেকে চলছে নিঃশংসতা রাজনীতির নামে মানুষ হত্যা বন্ধ ও জড়িতদের বিচার দাবি করেন তারা রাজনীতির নামে এমন সহিংসতায় প্রাণ গেছে অনেকের রাষ্ট্রের কাছে আহত ও স্বজন হারাদের দাবি এমন ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় শ্রমজীবীদের হত্যা যারা করেছে আমরা তাদের শাস্তি চাই বুধবার রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দেন চিকিৎসকরাও হতভাগ্য রোগীদের অসহনীয় জীবনের বর্ণনা দেন তারা সে বুঝতে পারতে সে শ্বাস নিতে পারছে না এই যন্ত্রণাতে যদি আমরা ইচ্ছা করে কাউকে ফেলে দিই এর থেকে খারাপ কিছু উদয় আমার জানা মতে নাই সংহতি জানাতে আসেন প্রকৌশলী শ্রমিক নেতা আইনজীবী শিক্ষক সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকে যারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধী সেই বিএনপি জামাত চক্র সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে কখনোই বিএনপি জামাতের কেউ জামাত বাদী দিলাম বিএনপি কেউ কখনো দুই দেখতে হাসপাতালে যায়নি মানবতার বিরুদ্ধে যারা পদার্থ যে দল যে সংগঠন যারাই করে সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয় বিএনপি জামাতের নৃশংসতার শিকার হতভাগ্যদের নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম পিতা মৃত ঘোষের নাম শুধু দুই হাজার তেইশ সালে বিএনপি জামাতের সহিংসতার শিকার হয়েছেন উনচল্লিশ জন মারা গেছেন চারজন সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর বাদ্দায় ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খতনা করতে এসে পাঁচ বছরের এক শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে অস্ত্রোপাচারে চার দিন পরও জ্ঞান ফেরেনি শিশুটি এতে উদ্বিগ্ন শিশুটির পরিবার হাসপাতালে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ তুলেছেন বাবা তবে কর্তৃপক্ষ বলছে চিকিৎসায় তাদের কোনো অবহেলা হয়নি একত্রিশ ডিসেম্বরের সকাল এমন হাসি মুখে সুন্নাতে খতনা করাতে আসে পাঁচ বছরের শিশু আয়ান তবে সেই হাসি মুখে নেমে আসে বিষণ্নতা বাড্ডার মাদানি এভিনিউয়ে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পাঁচ বছরের আয়ানকে অস্ত্রোপাচারে তিরিশ মিনিট পর জ্ঞান ফেরার কথা আয়ানের তবে কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও জ্ঞান না ফিরলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গুলশান ইউনাইটেড হাসপাতালে পাঠানো হয় সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় শিশুটিকে ছেলের এমন করুণ অবস্থা দেখে ভেঙে পড়েছেন বাবা শামীম আহমেদ হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগও তুলেছেন তিনি একত্রিশ তারিখের পর থেকে আজকে পর্যন্ত সে এখন কুমায় আছে এবং সে আপনার যারা 
एक्चुअली आईडेंटिफाई करूँ तरह बोलते कि घटे क्यों घटे ए विषय बाड्डा थाना आईनर बाबा मौखिक अभिजोग कर पुलिस जाना घटना खतिए देखे प्रयोजन व्यवस्था ने विपर्स्त जनजीवन कनकने तो ठंडा और हिमेल हावए चरम दुर्भोगे दुर्भोगे साधारण मानुष पंचगड़े तेतुलिया चलती मौसुमे देश में सर्वनिम्न तापम्रा सत दशमिक चार डिग्री सेलसियस रेकर्ड कर घन कुएं रात व्याहत है फ्लैट उठानामा तीव्र शीते विपर्यस्त जनजीवन संगे जो उत्तर हिमेल हावा गल तीन दिन धरे तापम्रार पारद निम्नगामी उत्तरांचले बझारे शैत्यप्रवाह कूड़ीग्रामे बेला बाढ़ घन कुआशे ढेके थे चारपाश बुधवार सकाले सर्वनिम्न तापम्रा रेक दस दशमिक पांच डिग्री सेलसियस दिन बेलाते हेडलैट जालिए चलते जानबन शीते बसि विपाके चरांचल श्रमजीवी और छिन्नमूल मानूष कनकने ठंडा बतास और घन कुआशाय दिन बेलाते सूर्य देखा मिले ना राजशाही अंचले दस डिग्री सेलसियस आशपाशे उठानामा करपम्रा एम परिस्थिति और कैक दिन थकते परेये स्थानीय आबहवा अफिस तो दिन तीन दिन खूब ठंडा पड़े ठंडा घूम है ना क्षकाम करते खाइते उत्तर पश्चिम थे आसा हिम बतास कबू हिमालय कन्या खेत पंचगड़े मानुष बुधवार तेतुलिया देश के चलती मौसुम सर्वनिम्न तापम्रा सत दशमिक चार डिग्री सेलसियस रेकर्ड कर स्थानीय आबहवा अफिस एदी के घन कुआशाय पाटरिया दौलदिया आरिचा कजिरहाट और धावापाड़ा नाजिरगंज नौ रूटे मंगलवार रत साढ़े एगारोटा सब नौजान चलाचल बंध थकाय माछ नदी आठटी फेरी आटके पड़े दोपारे देखा दे आठ शताधिक गाड़ी चट दस घंटा पर स्वाभाविक है फेरी चलाचल नीलफामारी और मेहरपुर सह देश विभिन्न एलकाय घन कुआशार संगे बेड़े शीतर तीव्रता बढ़े ठंडा जनित तो नाना रोग ये सब चे बी आक्रांत तो हो शिशु और वृद्धरा शाहजाल विमानबंदर नहीं चौबीस घंटा फ्लैट परचालनार सक्षमता ये विपुल राजस्व वंचित हो सरकार जत्री सुविधा और ग्राउंड हैंडलिंग विमान सक्षमता नहीं प्रश्न तुले बेबीचक तब ता मानते नाराज विमान करपक्ष से बार मान बाढ़ान तागिद दिए विशेषज्ञा कजल आब्दुल्लार रिपोर्ट हिच्छ विमानबंदर लंडन एकटार पर एक विमान उड़े नाम छंद पतन व्यवहार होती मुहूर्त उन्नत विश्व अनेक देश विमानबंदर चित्र ही एम फ्लैट उठानाम साराक्षण व्यस्त रानवे स्वाभाविक भाव विमान परिचालना आय अनेक बसि है से सब देश एटी हजर शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर चित्र दिन रत और देशी विदेशी विमान संस्था मिलिए चौबीस घंटा बांगलेशर सब चे बड़ विमानबंदरे विमान उठानामा एक बीसो त्रिशी बांगलेश सीभिल एविएशन निजे बी कष्ट कथा भेबे ही शिड्यूल चौबीस घंटार बेबीचक एम सिद्धान विश्व एविएशन व्यवस्थार विपरीत बेषज्ञा इजी होते मेनटेन करते अपारेशन करते क्योंकि जत्री कारण दिन भर ग्राउंड हैंडलिंग चाप सामलान सक्षमता नहीं विमान एम अभिजोग कर बेबीचक चेयरमैन ये राजस्व आदाय करते सरकार चेस्टा विमान जनबल और जंत्रपाति घाटती नहीं विशेषज्ञा सेवार परिसर बाढ़ाते दरकार तरह एकाग्रता विमान के चेष्टा करते 
এই এই সুযোগটা তাদের কাজে লাগাতে হবে বিকজ যদি চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে তাদের তো তাদের তো ইনকামের একটা সোর্স হচ্ছে আর কি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় ফ্লাইট শিডিউল না করায় কিছু এয়ারলাইন্সকে সিভিল এভিয়েশন বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত ইরানের শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল কাশেম সোলাইমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভায় জোড়া বোমা হামলা হয়েছে এতে নিহত হয়েছে একশোর বেশি মানুষ আহত হয়েছেন প্রায় দেড়শো এ হামলায় জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে দাবি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তবে এখন পর্যন্ত এর দায় স্বীকার করেনি কেউ এদিকে ঘটনা তদন্তে এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে পুলিশ বুধবার স্থানীয় সময় দুপুরে জোড়া বোমা হামলায় কেঁপে ওঠে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের কারমান শহর আতঙ্কে দিকবিদিক ছোটাছুটি শুরু করেন সবাই কর্তৃপক্ষ জানায় ইরানের শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল কাশেম সোলাইমানির চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহরটির আল জামান মসজিদের কাছে এক অনুষ্ঠানে এ হামলার ঘটনা ঘটে এতে হতাহত হন বহু মানুষ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন তারা আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছে স্থানীয় প্রশাসন ভয়াবহ এ হামলায় জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে দাবিও জানায় তারা তবে এখন পর্যন্ত এর দায় স্বীকার করেনি কেউ হামলার ঘটনা খতিয়ে দেখতে এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দু হাজার বিশ সালের তিন জানুয়ারি ইরাকের বাগদাদে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় প্রাণ হারান জেনারেল কাশেম সোলাইমানি কারণ তাকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির জন্য হুমকি মনে করত ওয়াশিংটন এরপর কারমান শহরে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় তাকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির পর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে দেখা হতো কাশেম সোলাইমানিকে মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ খ্রিস্টীয় নতুন বছরের প্রথম দিকে কলকাতায় বাংলাদেশি পর্যটকের ঢল নামলেও এবারের চিত্র ভিন্ন কারণ আর কয়েকদিন পরে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রতিবেশী ভারতে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরাও দ্রুত ফিরতে শুরু করেছেন ভোট উৎসবে অংশ নিতে আর তাই সেই কারণে প্রায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কলকাতার বাংলাদেশে অধ্যুষিত হোটেল পাড়া এলাকাগুলো বিস্তারিত সুব্রত আচর্যের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস বাংলাদেশি পর্যটকদের উপস্থিতিতে নতুন বছরের প্রথম কয়েকদিন গম গম করে কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকা তবে এবারের চিত্রটা একটু ভিন্ন গেল বছরের শেষ দিন উল্লেখযোগ্য হারে বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়লেও মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই কমতে থাকে তাদের সমাগম কারণ আগামী সাত জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন যোগ্য প্রার্থীকে নিজের মূল্যবান ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে এরই মধ্যে কলকাতা ছাড়তে শুরু করেছেন বাংলাদেশি পর্যটকরা যারা এখনও আছেন তারা দ্রুত কাজ ছেড়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন নিজ নিজ এলাকায় ফিরে ভোট দিতে এখন তো এখানে আছি যদি বাংলাদেশে যায় তাহলে ইনশাল্লাহ ভোট দেবো নির্বাচন পরিবার এখন ভালোই মনে আছে যদি মনে করি যে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় কোনো গণ্ডগোল না হয় তাহলে জনগণ ভোট দিতে পারবে কলকাতায় বেড়াতে আসা বাংলাদেশি পর্যটকরা বলছেন এই নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিলে ভালো হতো ভোটে অংশ না নেয়ায় দেশের বড় একটি রাজনৈতিক দল অস্তিত্বের সংকটে পড়ল বলেও দাবি করেন অনেকে বিরাট ভুল করেছে তারা আসলে অন্তত পঞ্চাশ একশোটা সিট পেত এইটা তারা বিরাট ভুল করেছে এটা তাদের একটা গেমলেস নির্বাচন পরিবেশ অনেকটাই ভালো কোনো জ্ঞান জ্যাম নাই গ্যাদারিং নাই কোনো ঝামেলা নাই প্রতিদিন নানা কারণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আসেন বাংলাদেশি পর্যটকরা রাজধানী কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার মার্কি স্ট্রিট সদর স্ট্রিট ফ্রি স্কুল স্ট্রিট সহ বেশ কয়েকটি এলাকাকে আবার মিনি বাংলাদেশ বলেও দাবি করেন অনেকে তবে ভোট উৎসবে অংশ নিতে এবার দেশে ফেরায় ব্যস্ত সচেতন বাংলাদেশি নাগরিকরা কলকাতায় বেড়াতে আসা বাংলাদেশি পর্যটকরা বলছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নির্বাচনী যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে সেটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে সাত তারিখে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং অনেকেই বলছেন যে সাত তারিখের আগেই তারা নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছবেন কারণ গণতন্ত্রের এই বড় উৎসবে অংশ নিতে চান তারা প্রত্যেকেই কলকাতার মার্ক মিস্ট্রিট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ দেশে নেমে প্রায় প্রতিটি ধাপে নানা অনিয়ম ও দুর্ব্যবহারের শিকার হন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবার বিমানবন্দরে হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগ করলেন আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্টে বিস্তারিত 
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ ছিল একুশ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলার আর দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে তা দাঁড়িয়েছে একুশ দশমিক একষট্টি বিলিয়ন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই হাজার একশো একষট্টি কোটি টাকা দেশের অর্থনীতির বড় এই যোগানদাতারা যখন দীর্ঘ খাটুনি শেষে নিজ মাতৃভূমিতে আসেন তখন বিমানবন্দরে নেমেই পড়েন নানা জটিলতায় কোন কারণ ছাড়াই অহেতুক হয়রানের শিকার হওয়ায় বিমানবন্দরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ওপর হতাশা বাড়ছে ভুক্তভোগীদের এ বিষয়ে সরকারের জোরালো পদক্ষেপ চান তারা একজন বাংলাদেশি নাগরিককে এমন কিছু প্রশ্ন করে বসেন যেটা একজন বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমার মনে হয় এই ব্যাপারে একটা গাইডলাইন থাকা দরকার আমার ফ্যামিলির তাদেরকে রিটার্ন টিকেট নাই কেন এটা বলে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করছিল শুধু পুরুষই নয় আইরিশ মন্ত্রণালয়ের সঠিক কাগজপত্র इमिग्रेशन अफिसर कागज पत्र देखें शुनि सह अटकिए दिल रिपोर्ट দৃশ্যটা আমিরাতের সার্জে এয়ারপোর্টের শত শত মানুষ ফুলের তোরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসুক হয়ে আর এর সবটাই বাংলাদেশ সরকারের দেয়া সিআইপি বা কমার্শিয়াল ইম্পর্টেন্ট পারসন মর্যাদা পাওয়া জয়নাল আবিদিনের জন্য দীর্ঘদিনের প্রবাসে শ্রমের ফসল হিসেবে সরকারের দেয়া ট্রফি নিয়ে নিজ কর্মস্থলে ফেরেন তিনি বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠিয়ে এই অর্জন সবার জন্য অনুপ্রেরণা বলছেন অনেকে এত মানুষ আমার আমাদের জন্য আসবে সেটা আমাদের কখনো কল্পনার বাইরে আমরা অনেক গর্বিত আমাদের চিয়াংয়ের জেনারেল আব্দিন ভাইয়ের সম্বর্ধনায় সিপি হওয়ার কারণে আমরা এখানে সবাই একত্রিত হয়েছি আমি আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে চাই আমি সিপি হওয়া মানে আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা রেভিডেন্স যুদ্ধ দ্বারা সিপি হয়েছে আমরা খুবই আনন্দিত এবং বাংলাদেশ সরকার দু হাজার বিশ একুশ সালে পঁচাশি এবং দু হাজার একুশ বাইশে সত্তর প্রবাসীকে সিআইপি মর্যাদা দিয়েছেন গত উনত্রিশ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সিএপিদের কাছে সরকারের দেয়া ট্রফি ও সার্টিফিকেট তুলে দেন দুটি ঘোষণায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দু হাজার বিশ একুশ একত্রিশ জন এবং দু হাজার একুশ বাইশে উনত্রিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশি সিআইপি মর্যাদা লাভ করেছে যা অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি আমরা যে দেশের এনআডি এনআডি কার্ড আর গ্রিন পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে প্রবাসে আমরা টাকা ইনকাম করতেছি আমরা ওই দেশকে রেমিটেন্স সঠিক ভাবে যদি পাঠাই তাহলে দেশও লাভবান নিজেও লাভবান আমাদের বাংলাদেশ সরকার সফলভাবে রেমিটেন্স সবাইকে সম্মানিত করবেন সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বেশ কিছু প্রবাসী ব্যবসায়ী প্রতিনিয়ত সিআইপি মর্যাদা পেলেও গত দু বছরে সেখানে যোগ হয়েছে অসংখ্য নতুন মুখ সংশ্লিষ্টরা জানান সরকারের এই মর্যাদাটি অনেকটা প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রবাসীদের মাঝে অনুপ্রেরণা বাড়িয়েছে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠিয়ে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রবাসীরা শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত শীঘ্রই ফ্রান্সে চালু হতে যাচ্ছে এই পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম জাতীয় প্রবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে এই সুখবর জানান দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এতে উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ সহ ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশ বিমানের সরাসরি ফ্লাইটের দাবিও জানান তারা প্যারিস থেকে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু 
নতুন বছরের শুরুতে খুশির জোয়ারে বাসছেন ফ্রান্সে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা কারণ শীঘ্রই দেশটিতে চালু হতে যাচ্ছে ই পাসপোর্ট কার্যক্রম জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সুখবর জানান দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ সময় প্রবাসী স্কিমের বিষয়েও তাদের আশ্বস্ত করেন তিনি প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী পেনশন স্কিম চালু করা হয়েছে এর ফলে যারা বিদেশে আছেন তারাও বাংলাদেশি পেনশনের আওতায় আসতে পারবেন বাংলাদেশ দূতাবাসে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিগত দিনে সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগের প্রশংসা করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা একই সঙ্গে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশ বিমানের সরাসরি ফ্লাইটের দাবিও জানান তারা স্মার্ট বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে নেত্রী তার সহযোগিতায় আমরা কাজ করতে চাই যদি ফ্রান্স থেকে ফ্লাইটটা শুরু হয় তাহলে পাঁচের ইউরোপিয়ান দেশগুলো থেকে অনেক যাত্রী পাবে বলে আমরা আশা করি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সে বাংলাদেশ কমিউনিটির রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ভোটের লড়াই শেষ মুহূর্তে মরিয়া প্রার্থীরা শীত উপেক্ষা করেই হাজির জনতার কাতারে নিশ্চয়তা চান কেন্দ্রীয় উপস্থিতির নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে সেনাবাহিনী বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের জবাব সাত জানুয়ারির ভোটের মাধ্যমে দিতে হবে ছয় জেলায় জনসভায় ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বললেন আওয়ামী লীগ সভাপতি সহিংসতা মুক্ত নির্বাচনের আহ্বান এবং আদালত বর্জনের কারণে মির্জা ফখরুলের জামিন শুনানিতে অংশ নিলেন না বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা ভোটের দিন কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি বরিশালে জড়ালো সংঘর্ষে এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের